வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் அருண் சின்னையா போய்வா மருந்தே இது என்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் அதாவது மருந்துகளுக்கு விடை கொடுக்கும் நோக்கில் உங்களுடைய உணவே ஒரு உன்னதமான மருந்து என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் உங்களுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு ஒப்பற்ற நூல் போய்வா மருந்தே இந்த போய்வா மருந்தே என்ற நூலை தற்பொழுது வீடியோ வடிவில் உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் நாங்கள் உங்களுக்காக படைத்திருக்கிறோம் இந்த வீடியோ வடிவிலான இந்த நூலை நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய உணவை நீங்கள் முழுமையாக திருத்தி உணவே மிகச்சிறந்த மருந்து என்பதை உணர்ந்து நல்ல உணவின் மூலம் நோயின்றி நூறாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறேன் நம் பண்டைய தமிழ் மருத்துவத்தின் நவீன வளர்ச்சியில் எனது பங்கீடும் வேண்டும் என்ற இயல்பான தாகத்தில் இந்த நூலை எழுதியுள்ளேன் எனது எளிய தமிழ் எழுத்துக்கள் இதுவரை ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களாக வெளிவந்துள்ளன இதற்கு முன் எழுதிய நூல்கள் அனைத்தும் நோய் நீக்கும் மருந்துகளை பிரதானமாக கொண்டவையாகும் இந்த நூல் போய்வா மருந்தே என்ற தலைப்பில் மருந்துகளுக்கு முடிவுரை எழுதும் நோக்கில் எழுதப்பட்டது இயற்கை மருத்துவ தத்துவமான உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இதுவே உண்மை என மெய்ப்பிக்க இந்த நூலை முயற்சி செய்திருக்கிறேன் உயிர் வாழ உணவு இது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை உணவுகளின் தராதரங்களுக்கு ஏற்ப உடம்பில் பல்வேறு மாறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன உணவை சுவை அடிப்படையிலும் பஞ்சபூதங்கள் அடிப்படையிலும் பிரிக்க இயலும் பஞ்சபூதங்களான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இவற்றின் கூட்டு கலவையான மனித தேகம் செவ்வனே இயங்க உணவில் அறு சுவைகளும் தேவை சுவைகள் மிகினும் குறையினும் நோய் வர ஏதுவாகும் இந்த நூலில் சுவைகள் அடிப்படையில் நோய்களை வகைப்படுத்தியுள்ளேன் மனிதனிடம் சாத்வீகம் பேணும் உணவுகளையும் மனிதர்களை இராட்சச குணத்திற்கு இட்டு செல்லும் உணவுகளையும் மனிதர்களை சோம்பேறி நிலைக்கு தள்ளும் உணவுகளையும் பட்டியலிட்டு தந்துள்ளேன் சைவ உணவின் மேன்மையை சைவ உணவின் தன்மையை சைவ உணவின் நன்மையை சொல்லியுள்ளேன் விதவிதமான இயற்கை உணவுகள் சமைத்த உணவுகள் சூப்புகள் சாலட்டுகள் கீரை உணவுகள் கனி மருத்துவ குறிப்புகள் வீட்டு குறிப்புகள் ஆகியவற்றை தெளிவுபட இந்த நூலில் உங்களுக்காக இரவு பகல் பாராது படைத்துள்ளேன் தனி மனித ஆரோக்கிய மேம்பாட்டினை முன்னிட்டு எழுத பெற்ற இந்த நூலினை இந்த நூலின் எனது குரலினை உங்கள் மனதில் பதிய வைத்து எல்லோரும் நலமாய் நூறாண்டு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி எனது உரையை துவக்குகிறேன் உணவே மருந்து மனிதனின் அடிப்படை தேவைகளில் உணவே முதன்மையானது உண்டி முதற்றே உலகு என்ற முதுமொழி வாயிலாக உணவின் அவசியத்தை நாம் உணரலாம் உணவினால் மட்டுமே உடம்பை வளர்க்க இயலும் உடம்பில் உயிர் வாழ உணவுதான் மூலம் உடல் நலமுள்ள ஒருவனுக்கு உணவாக பயன்படும் கஞ்சி நோயுற்றவனுக்கு அதுவே மருந்தாக பயன்படுகிறது நீரையும் காற்றையும் சூரிய ஒளியையும் உணவாக கொண்டு உயிர் வாழும் தன்மை முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானிகள் சித்தர்கள் தபசீலர்களுக்கே சொந்தம் யதார்த்த உலகில் இயல்பாய் வாழும் நம்மோன்ற சாமானியர்களுக்கு திட உணவே உடல் திடம் தந்திடும் மனித உயிர்களின் வாழ்க்கை பாங்கு தொடர்ந்து நடந்திட இயற்கை அளித்த நன்கொடைதான் உணவு நாம் சில வேலைகளில் இந்நிகழ்வை கண்கூடாய் பார்ப்பதுண்டு நாட்டில் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து மலை வளம் பொய்த்து விட்டால் மக்கள் கடும் பஞ்சத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் அவர்களின் மூன்று வேலை உணவின் தேவை நிறைவேறுவதே பெரிய பாடாகிவிடும் விவசாயத்தையே தொழிலாக கொண்டுள்ள கிராம சமூக மக்கள் தங்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு இடம்பெயர்ந்து தங்களது வாழ்க்கை சூழலை அமைத்துக் கொள்கின்றனர் பழங்கால மனிதனின் லட்சியமே உணவை தேடி பெறுவதாகத்தான் இருந்தது தனித்தனி குழுக்களாய் வாழ்ந்த மனிதர்கள் உணவிற்காக ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டு மாண்டு போன சரித்திரங்களும் இங்கு நிறைய உண்டு ஆரம்பத்தில் காய் கனி கீரைகள் பச்சை இறைச்சி ஆகியவற்றையே உணவாக கொண்டிருந்த மனிதன் காலப்போக்கில் நாகரிகம் வளர வளர பல்வேறு வகையான உணவுகளை ருசித்து உண்ண கற்றுக்கொண்டான் அக்கால மனிதர்களின் உணவுகளில் இயற்கைத்தன்மை செறிந்திருந்தன 
பின்னர் காலப்போக்கில் சமையல் என்ற பெயரில் வேக வைப்பதும் எண்ணெயிட்டு வறுப்பதும் காரசாரமாய் உண்பதும் இயல்பாகி போனது இன்று ருசிக்கு அடிமையாகிவிட்ட மனிதனுக்கு நாளுக்கொரு வியாதியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மனிதன் உண்ணுகின்ற உணவில் அறுசுவையும் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே உடலுக்கு நோய் வர வாய்ப்பில்லை பஞ்சபூதங்களின் கூட்டுக் கலவையால் உண்டான இந்த உடம்பு உணவின் அறுசுவையால் உடலோம்பல் செய்கிறது அறுசுவைகளான துவர்ப்பு கார்ப்பு இனிப்பு உவர்ப்பு கசப்பு புளிப்பு இவற்றில் எது குறைந்தாலும் மிகுந்தாலும் உடம்பில் நோய் காணும் என்று உணவு மருத்துவம் கூறுகிறது அறுசுவைகளும் உடலின் இயங்கும் முறைகளும் துவர்ப்பு சுவை உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தருகிறது கார்ப்பு சுவை ஆற்றலை செயல்படுத்துகிறது இனிப்பு சுவை உடல் வளத்தை பாதுகாக்கிறது உவர்ப்பு சுவை உடல் உணர்ச்சி தெளிவு நிலையை உண்டாக்குகிறது கசப்பு சுவை உடம்பை மென்மை தன்மையுடன் கவனிக்கிறது புளிப்பு சுவை உடல் இன்பம் பெற இயங்குகிறது ஆக சுவை என்பது நாவால் ருசித்து உண்பதற்கல்ல ஒவ்வொரு சுவையும் உடம்பால் உட்கிரகிக்கப்பட்டு அதற்குரிய தன்மைகள் சுவை அடிப்படையில் உடம்பில் பதிவாகின்றன துவர்ப்பு சுவையின் பயன்கள் துவர்ப்பு சுவையினால் இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் இரத்தம் பெருகும் நரம்புகள் இருகும் மனிதனின் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் துவர்ப்பு சுவை அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருள்கள் நெல்லிக்கனி வாழைப்பூ ஆகியவற்றில் துவர்ப்பு சுவை அதிகம் காணப்படுகிறது உவர்ப்பு சுவையின் பயன்கள் இரத்தத்தை தூய்மை செய்யும் தகுதி உவர்ப்புக்கு உண்டு அதே நேரத்தில் இரத்தத்தில் அதிக அளவில் உவர்ப்பு கலந்தால் இரத்தம் கெட்டுவிடும் தன்மையும் உண்டு உப்பு இளநீர் வெள்ளரி பிஞ்சு ஆகியவற்றில் உவர்ப்பு கலந்துள்ளது கசப்பு சுவை கசப்பை விரும்பும் மனிதர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு பாகக்காய் பச்சை சுண்டக்காய் அதலக்காய் வேப்பம்பூ எள்ளு கடுகு ஆகியவற்றில் கசப்பு சுவை அதிகம் உடலின் மென்மையை பாதுகாக்கும் தன்மையை வளர்க்கிறது புளிப்பு சுவை உடம்பில் புளிப்பு சுவை அதிகரித்தால் சிற்றின்ப வேட்கை அதிகரிக்கும் சிற்றின்பத்திலும் முழுமையான திருப்தியின்மை தோன்றி திரும்ப திரும்ப சிற்றின்ப இச்சையை உண்டாக்கும் புலி எலுமிச்சை புலிச்சோறு புலிக்குழம்புகள் இறைச்சி மதுபானம் ஆகியவை புளிப்பு சுவையை மிகுதியாக கொண்டவை புளிப்பு உடல் இன்பம் தந்து உடலை கெடுக்கும் பெரும்பாலும் பிஞ்சு காய்கறிகள் பழங்களில் புளிப்பின் சக்தி அதிகம் காணப்படும் கார்ப்பு என்று சொல்லக்கூடிய காரச்சுவை உணவுப் பொருட்களை எரிக்கும் தன்மை காரத்திற்கு உண்டு அதாவது மனித ஆற்றலை செயல்படுத்தும் தன்மைக்கு இட்டு செல்வது இந்த காரச்சுவையே ஆகும் ஆனால் உணவில் காரத்தின் தன்மை அதிகரித்தால் நோய்க்கான அறிகுறிகள் தென்படும் மிளகு மிளகாய் கரிசலாங்கண்ணி இளநீர் ஆகியவற்றில் காரத்தின் கூறுகள் அதிகமாக உள்ளன இனிப்பு சுவை அனைத்து வகை பழங்கள் கரும்பு சாறு தேன் ஆகியவற்றில் இனிப்பு சுவை காணப்படுகிறது உடல் வளம் அளவான இனிப்பால் உண்டாகிறது அதுவே அளவுக்கு அதிகமாய் உண்ணுகிற போது நீரிழிவு அதிமூத்திரம் போன்ற நோய்களை உண்டாக்கி உடம்பை சிதைக்கிறது சுவைகளும் அதன் நட்பு சுவைகளும் துவர்ப்பு துவர்ப்புக்கு நட்பு சுவையாகும் துவர்ப்பு குருதியை உண்டாக்குவதும் உப்பு சுவை குருதியை சுத்தப்படுத்துவதையும் கருத்தில் கொள்ளலாம் கார்ப்பு அதாவது காரம் கார சுவைக்கு நட்பு சுவை இல்லை அளவாய் உண்டால் உணவை செரிக்கும் அளவற்று உண்டால் உடலை எரிக்கும் இடிப்பு சுவைக்கு உவர்ப்பும் புளிப்பும் நட்பு சுவைகள் அதிக இனிப்பை உண்பவர்களின் உடல் நலம் கெடாமல் இருக்க உவர்ப்பு இரத்தத்தை சுத்தி செய்கிறது புளிப்பு இனிப்பை விரைவில் செரிக்க செய்கிறது உவர்ப்பு சுவைக்கு இனிப்பு நட்பு சுவையாகும் உப்பை அதிக அளவில் உடம்பில் செலுத்துபவர்களுக்கு இனிப்பே சிறிது காலம் நோயிலிருந்து காத்து உடல் வளத்தை பேணுகிறது கசப்பு சுவைக்கு காரம் நட்பு சுவையாகும் கசப்பு சுவை உணவுகளோடு சிறிது காரம் கலந்து உண்ண கசப்பு ருசிக்கும் எளிதில் செரித்து உடம்பை மென்மையாய் பாதுகாக்கும் புளிப்பு புளிப்பு சுவைக்கு இனிப்பு சுவை நட்பு சுவையாகும் புளிப்புணவுகளை விரும்பி உண்பவர்கள் இனிப்பை இச்சையுடன் உண்பதை கவனத்தில் கொள்க சுவைகளும் அதன் பகை சுவைகளும் தோர்ப்பு சுவைக்கு புளிப்பு கசப்பு காரம் பகை சுவைகளாகும் 
அரசியலில் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை நாள்பட்ட பகைவனும் இல்லை என்பது போல சுவைகளிலும் சில வேலைகளில் பகை சுவை நட்பு சுவைகளாய் மாறி உடலோம்பல் செய்கிறது கார்ப்பு அதாவது கார சுவைக்கு துவர்ப்பு இனிப்பு உவர்ப்பு கசப்பு புளிப்பு இவை அனைத்துமே பகை சுவைகளே பசி மந்தப்பட்டவர்களுக்கு கார்ப்புடன் புளிப்பு நட்பு கொள்ளும் ரத்தம் குறைந்தவருக்கு துவர்ப்புடன் நட்பு கொள்ளும் நட்பு குறுகிய காலம் மட்டும்தான் அதற்கு மேல் நீடித்தால் உடல் கெடும் இனிப்பு சுவைக்கு கசப்பும் கார்ப்பும் பகை சர்க்கரை வியாதிக்கு பாகக்காய் மருந்தாவது போல அதிக இனிப்பால் இழைத்த உடல் தேர கார்ப்பும் மருந்தாகும் ஓர்ப்பு சுவைக்கு கசப்பு பகையாகும் உடம்பில் உப்பு சுவை அதிகரித்து ரத்தம் கெட்டுவிட்டால் சகல அவயங்களும் பாதிக்கப்படும் அப்பொழுது பகைவனாம் கசப்பை நண்பனாய் மாற்றி மருந்தாய் தருவது மருத்துவன் கடமை கசப்பு சுவைக்கு துவர்ப்பு இனிப்பு உவர்ப்பு புளிப்பு பகையாகும் மெலிந்த உடலில் ரத்தம் தேவை என்றால் துவர்ப்பும் மெலிந்த உடல் பேர இனிப்பும் ரத்த சுத்திக்கு உப்பும் நட்பாவதும் உண்டு புளிப்பு புளிப்பு சுவைக்கு துவர்ப்பு கார்ப்பு உவர்ப்பு பகையாகும் ஆனால் சூழல் கருதி பகை நட்பாகும் காலம் உண்டு உடம்பில் புளிப்பு அதிகரித்து கழிச்சல் அதாவது டிசென்ட்ரி கண்டால் துவர்ப்பு நட்பாகி பேதியை நிறுத்துவதை உதாரணமாக கொள்க எனவே எச்சுவை குறையினும் மிகினும் நோய் செய்யும் என்பது எவ்வளவு யதார்த்தமான உண்மை உயிர் தாள்களை மூன்றாக கொள்க அவை வாதம் பித்தம் கபம் இவை மூன்றும் உடம்பில் தன்னிலை மீறாமல் சரியாய் இருந்தால் உடம்புக்கு பழுதில்லை இம்மூன்று தாதுக்களில் வாதம் மிகுந்தாலும் குறைந்தாலும் நோய் செய்யும் பித்த கப மிகுதியும் குறைவும் உடம்பில் நோயாய் காணும் உயிர் தாதுக்களான வாதம் பித்தம் கபம் மூன்றும் உணவிலிருந்தே பெறப்படுகின்றன வாத தாது உணவுகள் பித்த தாது உணவுகள் கப தாது உணவுகள் என உணவுகளை உயிர் தாதுக்களின் அடிப்படையிலேயே பிரிக்கலாம் இவற்றின் செயல்பாடுகள் பற்றி சற்று அறிவோம் வாத தாது உணவுகள் எந்த வகை உணவுகள் நரம்புக்கு உறுதி அளித்து எலும்பு மண்டலத்தை செழுமைப்படுத்துகிறதோ அதுவே வாத வகை உணவுகள் தனி மனித செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பது இத்தகைய உணவுகளே ஆகும் வாத தோஷ உணவுகள் எந்த உணவுப் பொருளானது உண்ணப்பட்டு அது சீரணமாகும் தருணத்தில் உடம்பில் முறுக்கல் வலி வேதனை குடைச்சலை உண்டாக்குகிறதோ அதுவே வாத தோச உணவுகளாகும் பித்த தாது உணவுகள் எந்த வகை உணவுகள் அளவோடு உண்ணப்பட்டு ஜீரண கருவிகளின் வேலையை எளிதாக்குகிறதோ எந்த வகை உணவுகள் மல வாய்வு உபாதைகளை நீக்குகிறதோ அதுவே பித்த தாது உணவுகள் பித்த தோச உணவுகள் எந்த உணவுப் பொருளானது உண்ணப்பட்டு சீரணமாகும் தருணத்தில் வாந்தி மயக்கம் புத்தி பிரட்டுதல் பேதி போன்றவற்றை உண்டாக்குகிறதோ அதுவே பித்த தோச உணவுகளாகும் கப தாது உணவுகள் எந்த வகை உணவுகள் அளவோடு உண்ணப்பட்டு சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறதோ கழிவு நீரை எளிதில் பிரித்து இரத்த சுழற்சியை முறைப்படுத்துகிறதோ அதுவே கப தாது உணவுகள் கப தோச உணவுகள் எந்த உணவுப் பொருளானது உண்ணப்பட்டு அது சீரணமாகும் தருணத்தில் தேகம் குளிர்ந்து விடுதல் குளிரெடுத்தல் தொண்டை கட்டு தலைவலி தலைவாரம் ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறதோ அதுவே கபதோச உணவுகளாகும் எனவே மூன்று தாதுக்களின் ஏற்ற இறக்கமே நோயாய் உருவெடுக்கிறது இங்கும் தாது தோஷம் உணவாலேயே அறியப்படுகிறது நமது முன்னோர்கள் ஏற்றிய பலம்பெரும் சாஸ்திரங்கள் மனிதனின் குணத்தை மூன்றாக பிரித்து பார்க்கிறது அந்த மூன்று குணங்களும் சாப்பிடும் உணவுகளுக்கு ஏற்பவே அமைவதாய் அவர்கள் பட்டியலிடுகிறார்கள் மனித குணங்களின் அடிப்படையிலேயே அவனது இறைத்தன்மையும் அமைவதாய் குறியீடுகள் காணப்படுகின்றன மனித குணங்களை பற்றி பார்ப்போம் சத்துவ குணம் ரஜோகுணம் தமோ குணம் சத்துவ குணம் என்பது வந்து சிவநிலையை குறிப்பது எளிமையை உணர்த்துவது தன்னை அறிதலை மேம்படுத்துவது சத்துவ குணம் ரஜோகுணம் என்பது விஷ்ணு நிலையை குறிப்பது அகங்கார குணம் கொண்டது நாகரிக மோகம் கொண்டது ரஜோகுணம் தமோ குணம் என்பது பிரம்ம நிலையை குறிப்பது சோம்பலை உண்டாக்குவது காமம் அலைபாய்வது 
மனசஞ்சலத்தை ஏற்படுத்துவது தமோகுணத்தின் குணங்களாக அறியப்படுகிறது இத்தகைய குணங்களின் உற்பத்திக்கு உண்ணுகின்ற உணவே காரணமாகிறது குணங்களின் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாக நாம் காணலாம் சத்துவ குண உணவுகள் அதாவது எளிமையை விரும்புபவர்கள் தன்னை அறிந்தவர்களுக்கு ஏற்புடைய உணவு சத்துவ குண உணவுகள் ரஜோகுண உணவுகள் அதாவது ஆசை கோபம் அகங்காரம் அதி காமம் உள்ளவர்களுக்கு ரஜோகுண உணவுகள் தமோகுண உணவுகள் அதாவது அறிவின்மை அதிவுறக்கம் அதிகாமம் கொண்டவருக்கு ஏற்புடைய உணவுகள் தமோகுண உணவுகள் சத்துவ குண உணவுகள் உண்ணப்பட்ட ஆகாரத்தின் சத்தானது ரத்தத்தை பெருக்கி மனம் புத்தி இந்திரியம் ஆகியவற்றில் ஒரு தெளிவு நிலையை உண்டாக்கி இப்பொழுதும் நல்லதையே என்ன செய்து செயல்பட தூண்டுகிறதோ அதுவே சத்துவ குண உணவுகளாம் அடுத்து ரஜோகுண உணவுகள் அதாவது வன்மை உணவுகள் சத்துவ குண உணவுகளை மென்மை உணவுகள்னு சொல்லுவோம் ரஜோகுண உணவுகளை வன்மை உணவுகள்னு சொல்லுவோம் உண்ணப்பட்ட ஆகாரத்தின் சத்தானது அதிபலத்தை உண்டாக்கியும் புத்தி மனம் இவற்றை சஞ்சலப்படுத்தி கோபம் அகங்காரம் அதிகாமம் ஆசை ஆகியவற்றிற்கு உட்படுத்தி சுகமின்றி வாழ செய்கிறதோ அதுவே ரஜோகுண உணவுகளாகும் தமோகுண உணவுகள் என்று சொல்லக்கூடிய சோம்பல் ஆகாரம் உண்ணப்பட்ட ஆகாரத்தின் சத்தானது அதிபலத்தை உண்டாக்கியும் சஞ்சலம் அறிவின்மை அதிகாமம் வஞ்சனம் அதி உறக்கம் ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறதோ அதுவே தமோகுண உணவுகளாகும் சத்துவ குண ரஜோகுண தமோகுண உணவுகளை நான் சில உதாரணங்கள் கொடுத்துள்ளேன் அதை பாருங்கள் சத்துவ குணம் மிகுந்த அகிம்சை நிலை உணவுகள் கீழே வகைப்படுத்தப்படுகிறது அவல் பொறி பச்சை பயிறு உளுந்து திணை சம்பா கோதுமை கோதுமை சம்பா அரிசி வகைகள் கார் அரிசி பச்சை அரிசி எல் சுக்கு மிளகு சீரகம் வெந்தயம் சர்க்கரை சீனிச்சக்கரை கல்கண்டு தேன் திராட்சை பழம் பேரிச்சம்பழம் பேரிச்சங்காய் ஜாதிக்காய் ஜாதி பத்திரி ஏல அரிசி பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ வாதுமை பருப்பு கொப்பரை தேங்காய் நல்ல எண்ணெய் இழுப்பை எண்ணெய் பசும்பால் பசும் தயிர் மோர் பசும் எண்ணெய் பசும் நெய் கண்டங்கத்திரிக்காய் கொத்தவரங்காய் பாகற்காய் வெள்ளரிக்காய் முள்ளு கத்தரிக்காய் வாழைக்காய் விளாம்பழம் இலந்தைக்காய் மாங்காய் மணத்தக்காளிக்காய் சுக்கங்காய் நார்த்தங்காய் சுண்டக்காய் தேங்காய் நெல்லிக்காய் சேப்பங்கிழங்கு வள்ளிக்கிழங்கு கீரை தண்டு வாழை தண்டு பிரண்டை தண்டு கருவேப்பிலை தூதுவளை இலை முசுட்டை வெந்தய கீரை கொத்துமல்லி முளைக்கீரை பொன்னாங்கண்ணி மணத்தக்காளி கீரை அகத்தி கீரை அகத்தி பூ வேப்பம்பூ வாழையில் பல வகைகள் உள்ளன அதுவும் இதில் அடக்கம் பேயன் வாழைப்பழம் மாம்பழம் நாவல் பழம் பொய்யாப்பழம் இளநீர் பன்னீர் பலாக்காய் அப்பப்பா எத்தனை அகிம்சை உணவுகள் ரஜோகுணம் மிகுந்த வன்மை நிலை உணவுகளை பட்டியலிடுகிறேன் நன்றாக கேளுங்கள் மிளகாய் புளி கஸ்தூரி பெருங்காயம் மஞ்சள் நிலக்கடலை முந்திரி பருப்பு கடலை துவரை ஜவ்வரிசி உப்பு வகைகள் கடுகு செங்கடுகு வெண்கடுகு கொத்தமல்லி விதை லவங்கம் ஓமம் கசகசா பாக்கு சிறுநாகப்பூ வெள்ளாட்டு நெய் வெள்ளாட்டு பால் புடலங்காய் வெண்டைக்காய் பூசணிக்காய் அத்திக்காய் புளியங்காய் எலுமிச்சம்பழம் பச்சை மிளகாய் கருணைக்கிழங்கு வெற்றிலை அருகீரை வாழைப்பூ ஆவாரம்பூ மாதுளம்பழம் ஆடு முயலு மாமிசம் மீன் சில பறவைகள் இவையெல்லாம் ரஜோகுணம் மிகுந்த வன்மை நிலை உணவுகள் அடுத்து சோம்பேறி உணவுகளை பார்ப்போம் தமோ குணம் மிகுந்த சோம்பல் நிலை உணவுகள் பனை வெள்ளம் கொள்ளு பயறு மொச்சை பட்டாணி சோளம் கம்பு வரகு கேழ்வரகு புழுங்கலரிசி பனங்கற்கண்டு எருமை பால் எருமை தயிர் எருமை வெண்ணெய் எருமை நெய் கத்தரிக்காய் அவரைக்காய் பீர்க்கங்காய் முருங்கைக்காய் சுரைக்காய் உருளைக்கிழங்கு முள்ளங்கி பனங்கிழங்கு வெங்காயம் பூண்டு முருங்கைக்கீரை சிறுகீரை புளியாறை 
கோழிக்கீரை காசினிக்கீரை முந்திரி பழம் ஆமணக்கெண்ணெய் பணங்கள் தென்னங்கள் ஈச்சங்கள் போதை பொருள்கள் கஞ்சா அபின் மற்றும் டாஸ்மார்கில் விற்கப்படும் எரிசாயங்கள் மீன்கள் மற்ற விலங்குகளின் மாமிசம் இவை அனைத்துமே தமோ குணம் மிகுந்த சோம்பல் நிலை உணவுகள் ஆகும் உங்கள் உணவு பழக்கம் எப்படி அதை பார்க்கலாமா நமது உடலில் உயிரை நிறுத்தி அரிய பல சாதனைகள் செய்ய உணவே காரணமாய் உள்ளது உணவருந்தும் போது மனம் ஒன்றுபடுதல் வேண்டும் அது ஒரு வேலையாக நினைக்கக்கூடாது உணவு அருந்துவது ஒரு கலை அதை எங்கள் ஜோசப்பிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நவீன யுகத்தில் துரித உணவுகள் பாஸ்ட் புட் வந்து பரவலாக்கப்பட்டு மக்களிடையே ருசி உணர்வு தூண்ட பெற்று பெரும்பாலும் துரித உணவுகளுக்கு அடிமைப்பட்டு போகிறார்கள் இதனால் துரித நோய்கள் என சில காரணமே இன்றி வருகின்றன ஆகவே உன்னுடைய உணவை திருத்தி உயிரை நிறுத்து அதற்கு ஒரு சிறு புள்ளியாய் நான் பேசுவது இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் சரியான முறையில் உணவு பழக்கத்தை மேற்கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியம் உணவுப் பொருட்களை வேக வைக்கும் பொழுது அதன் சத்துக்கள் அழிந்து போகாமல் சமைத்தல் வேண்டும் மூன்று வேலையும் சமைத்த உணவுகளையே உண்டு கொண்டிருப்பதை விட தினமும் ஒரு வேலை இயற்கை உணவுகளை உண்டு பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தக்காளி முட்டைக்கோஸ் கேரட் பாதாம் பருப்பு வெங்காயம் பல வகைகள் முளை கட்டிய தானியங்கள் ஆகியவற்றை இயற்கை உணவுகளாக அடிக்கடி உட்கொள்ளலாம் உடலின் செரிப்பு தன்மைக்கு ஏற்ற உணவுகளையும் காலநிலைகளுக்கு ஏற்ற உணவுகளையும் தேர்ந்தெடுத்து உண்ண வேண்டும் நண்பர்கள் உணவில் செழிப்பான எண்ணெய் மிகுந்த உணவுகளை கொள்ளலாம் ஆனால் இரவு உணவில் மிகவும் எளிமை வேண்டும் உடம்பின் நோய்த்தன்மை கேற்ப தவிர்க்கும் உணவுகளை முற்றிலும் துறந்து தேவையான உணவுகளை முழுவதும் ஏற்று உண்ண வேண்டும் நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது வாழலாம் உணவை நன்கு மென்று ருசித்து சாப்பிடுங்கள் பெருந்தீனி எப்பொழுதும் வேண்டாம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு வாய்க்கு ருசி வயிற்றுக்கு கேடு என்ற பழமொழியை நினைவில் நிறுத்தி கட்டுப்பாடுடன் உணவு முறைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் அவரவர் உடல் தன்மை அவரவர் உழைப்பு மற்றும் செரிப்பு திறனுக்கு ஏற்ப உணவை உட்கொள்வது நல்லது பசித்து பூசி இல்லையே லங்கனம் பரம ஔஷதம் இதையும் மறக்க வேண்டாம் பசி இருந்தால் சாப்பிடுங்கள் அதே மாதிரி லங்கனம் லங்கனம்னா பட்டினி பட்டினி தான் பரம ஔஷதம் பரம ஔஷதம் அப்படின்னா வந்து அதுதான் மிகச்சிறந்த மருந்து பட்டினி தான் மிகச்சிறந்த மருந்து எதுக்கு நோய் மூளை உழைப்பு கொண்டோர் காலை ஆகாரத்தை தள்ளியும் நண்பர்கள் இரவு உணவுகளை சேர்த்தும் வருதல் அவரவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது கடின உழைப்பு கொண்டோர் மூன்று வேளையும் செழிப்பாய் உண்ணலாம் நீங்கள் சைவமா அசைவமா மனிதன் விரும்பி உண்ணும் உணவுகளை இரண்டாக பிரிக்கலாம் அவை தாவர வகை உணவுகள் அதாவது வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் விலங்கின உணவுகள் அதாவது நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் மனித உடல் அமைப்புக்கு சைவமே ஏற்ற உணவாகும் சைவ உணவுகளில் மிகுதியாக சாத்வீக குணம் காணப்படும் ஆனால் மாமிச உணவுகளில் ரஜோ குணம் மிகுந்து காணப்படும் மாமிச உணவில் ஆபத்துக்கள் மிக அதிகம் மாற்றிறைச்சியை உண்பதால் உடலுக்கு பற்பல கேடுகள் உண்டாகும் நமது நாட்டில் இறைச்சிக்காக மாடுகள் வளர்க்கப்படுவதில்லை உழைத்து களைத்து நோயுற்ற மாடுகள் மட்டுமே இறைச்சிக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன மாமிச உணவுகள் கெட்டு போகாமல் இருக்க பல்வேறு ரசாயனங்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன எனவே மாமிசம் பயன்படுத்தும் மனிதன் பல்வேறு இடர்களுக்கு பாத்தியப்பட்டு விடுகிறான் மாமிச உணவை நிறைய உண்பவர்களுக்கு உடம்பில் காயம்பட்டால் சீக்கிரம் புண் ஆறுவதில்லை ஆனால் சைவ உணவை மேற்கொள்பவர்களுக்கு காயங்கள் மிக எளிதில் ஆறிவிடுகிறது மாமிச உணவில் அதிக அளவில் கொழுப்பு காணப்படுவதால் இதய நோய் இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை வியாதி போன்றவை கண்டிப்பாக வந்து சேரும் விலங்கினங்களின் ஒட்டுண்ணிகள் நாடாப்புழு போன்றவை இறைச்சியோடு கலந்து அதாவது நீங்க எடுக்கக்கூடிய நான் வெஜ்ல கரியில சில ஒட்டுண்ணிகள் நாடாப்புழு அடிப்படையில இறைச்சியிலேயே இருக்கும் அது இறைச்சியோடு கலந்து மனித உடலிலும் பாதிக்கும் தன்மை மாமிச உணவில் உண்டாகிறது மாமிச உணவை அதிக அளவில் உண்டால் உணவு குழல் புற்றுநோய் புற்றுநோய் கேன்சர் சிறுநீரக வியாதிகள் 
மற்றும் பிற நோய்களுக்கும் மாமிச உணவே காரணமாகிவிடுகிறது மாமிச உணவில் நார்ச்சத்து குறைந்து காணப்படுவதால் மலச்சிக்கல் மூல நோய் வயிற்று புண் வரும் வாய்ப்புகளும் அதிகமாக உள்ளது நம் உடல் நலத்திற்கும் நமது ஜீரண உறுப்புகளுக்கும் நமது ஜீரண கருவிகளுக்கும் ஏற்ற உணவு சைவமே ஆகும் வெஜிடேரியன் தான் வந்து பெஸ்ட் மாமிச உணவை செருப்பிற்கு கல்லீரல் வளர்க்கத்தை விட பித்த நீரை அதிகம் சுரக்க வேண்டியிருக்கிறது அதாவது கல்லீரல்ல வந்து செரிப்பு திறனுக்கு அதிகமான வேலை கல்லீரல் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் உண்டாகுது இதனால் கல்லீரல் சோர்வுற்று கல்லீரல் வீங்குதல் என்லார்ஜிங் ஆஃப் லிவர் பித்தப்பைக்கல் கால் பிளேடர் ஸ்டோன் போன்ற நோய்களும் உண்டாகிறது நாம் ஏற்கனவே கண்டபடி மாமிச உணவு மனிதனுக்கு ரஜோகுணத்தையே தரும் ரஜோகுணம்னா வந்து வன்மை உணவு மாமிச உணவால் கோபம் அதிகாவம் அதாவது மாமிச உணவு அதிகம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கோபம் அதிகம் வரும் அதி காமம் வரும் ஆமா அதிகமான காமம் வரும் அகங்காரம் பேராசை சஞ்சலம் நாகரிக மோகம் ஆகியன ஏற்பட்டு உடலை வெகு சீக்கிரம் அளிக்கும் தன்மை மாமிச உணவுகளுக்கு உண்டு காய்கறி வகைகளும் கனி வகைகளும் தங்களிடம் உள்ள உயிர் சக்தியால் நமது மூளை வளர்ச்சிக்கும் புத்தி கூர்மைக்கும் நல்ல துணைவனாய் அமைகிறது தாவர உணவுகள் செலவில்லாதது சிக்கனமானது தாவர உணவுகள் உடம்பில் ஜீவ சக்தியை பேணி காக்கிறது சைவ உணவால் உடம்பில் பூரிப்பு தெளிவான சிந்தனை முகத்தில் ஒரு தேஜஸ் உண்டாகிறது ஆனால் மாமிச உணவால் சிந்தனை மழுங்கப்பட்டு முகப்பொழிவு குன்றிவிடுகிறது எண்ணியதை எண்ணியபடி முடிக்க சைவமே சிறந்தது உணவு நெறி குறித்து கிறிஸ்தவ மதம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா தானியேல் அனனியாஸ் மிசாயேல் அசரியாஸ் ஆகியவர்களை கண்காணிக்கும்படி அந்தகரின் தலைவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவனிடம் தானியேல் ஐயா தயை கூர்ந்து பத்து நாள் வரைக்கும் ஊழியர்களாகிய எங்களை பரிசோதித்து பாரும் எங்களுக்கு உண்பதற்கு மரக்கறிகளையும் குடிப்பதற்கு தண்ணீரையும் மட்டும் கொடுக்க சொல்லும் அதற்கு பிறகு எங்கள் முகங்களையும் அரசன் தரும் புலால் உணவை உண்ணும் மற்ற இளைஞர்களின் முகங்களையும் ஒப்பிட்டு பாரும் பின்னர் உம் விருப்பப்படி உம்முடைய ஊழியர்களாகிய எங்களுக்கு செய்தருளும் என்றார் அவருடைய வேண்டுகோளின்படியே அவர்களை பத்து நாட்களாக சோதித்து பார்த்தான் பத்து நாட்களுக்கு பிறகோ அரச உணவை உண்டு வந்த இளைஞர்கள் அனைவரையும் விட இவர்கள் முகப்பொழிவோடும் உடல் கட்டோடும் விளங்குவதை கண்டான் ஆதலால் கண்காணிப்பாளன் புலால் உணவுக்கும் திராட்சை ரசத்திற்கும் பதிலாக மரக்கறி உணவை அவர்களுக்கு கொடுத்தான் பைபிள் பழைய ஏற்பாடு தானியேல் ஆகமம் அதிகாரம் ஒன்று பதினொன்று முதல் பதினாறு வசனங்கள் ஆகையால் நான் உண்ணும் உணவு என் சகோதரனுக்கு இடரலாய் இருக்குமாயின் சகோதரனுக்கு இடரல் ஆகாதபடி நான் ஒருபோதும் புலால் உணவை உண்ணவே மாட்டேன் பைபிள் புதிய ஏற்பாடு ஒன்று குறிந்தியர் அதிகாரம் எட்டு பதிமூணு பாருங்க மனதின் தன்மையை ஒட்டியே சிந்தனை அமைகிறது சிந்தனைக்கு ஏற்ற செயல் அதனோடு இணைந்த வாழ்க்கை பாங்கு அமைகிறது சிந்தனை எண்ணம் இவற்றை நிர்ணயிப்பதில் உணவின் இடம் மிக முக்கியமானது சாதிப்பவர்கள் சாத்வீக உணவுகளை உண்பதும் சமூக விரோதிகள் மாமிச உணவுகளை உண்பதும் நாம் கண்கூடாக காண்பவர்கள் நாம் வாழ்ந்து சாக வந்தாலும் ஏதோ சாதிக்க வந்திருக்கிறோம் கூடுவிட்டு ஆவி போகும் முன் உணவை திருத்து உயிரை நிறுத்து சாதிக்க நினைப்பவர்களே சைவத்துக்கு வாருங்கள் சித்தர்களின் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி அகத்தியர் தேரையர் திருமூலர் திருவள்ளுவர் போன்றோர் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர் நோய்கள் பற்றிய விளக்கம் அதற்கான காரணங்கள் அதற்கான மருத்துவம் கடைபிடிக்க வேண்டிய உணவு பழக்கங்கள் என வகைப்பாடு செய்துள்ளனர் உணவு வேண்டும் என்று அறிவிப்பது பசியாகும் பசிக்கின்ற பொழுது காலதாமதமின்றி உணவருந்தி உடல் வளத்தை பேண வேண்டும் திருவள்ளுவர் கூட மருந்து என்ற அதிகாரத்தில் உணவே சிறந்த மருந்து என்று கூறுகிறார் கீழ்காணும் குரல்களையும் அதன் விளக்கத்தையும் உற்று நோக்குங்கள் மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்துண்ணின் ஒருபாடு இல்லை உயிர்க்கு அதாவது உடம்புக்கு ஊறு விளைவிக்காத வண்ணம் 
மாறுபாடு இல்லாமல் உணவினை அளவோடு உண்டு வந்தால் அவரவர் உயிருக்கு நோயினால் துன்பமில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார் திருவள்ளுவர் வந்து சொல்றாங்க அதாவது நமக்கு தேவையான உணவை தேவையான அளவுல நாம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நோய் இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்றார் அடுத்த குரல் மருந்து அதிகாரத்துல மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வலி முதலா எண்ணிய மூன்று மிகினும் குறையினும் நோய் செய்ய எது மிகினும் எது குறையினும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து வாதம் பித்தம் கபம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று தோஷம் இருக்கு வாதம் இந்த வாதம் பித்தம் கபம் வந்து தன்னிலை மீறாம இருந்ததுன்னா நோய் இல்லை அதனாலதான் வாதம் பித்தம் கபம் இம்மூன்று குணங்களும் உணவால் குறைந்தாலும் உடம்பில் நோய் காணும் அப்ப சாப்பிடுறத சரியான முறையில சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நோய் வராது அப்படின்றத திருவள்ளுவர் இந்த மருந்து அதிகாரத்துல இந்த ஒன்னே முக்கால் அடி குரல்ல சொல்றார் மருந்து அதிகாரத்துல அடுத்த குரல் என்ன அப்படின்னா மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு உடம்புக்கு யாக்கைனா உடம்பு மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் அதாவது மக்கள் தாம் உண்ட உணவு நன்கு செறித்து உடம்பின் ஆதார சக்தியில் உணவோட சத்து கலந்த பிறகு மீண்டும் உண்டால் உடம்பிற்கு மருந்து எப்பொழுதும் தேவையில்லை சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து உடம்புல கலந்து உடம்ப போசிச்ச பிறகு அடுத்த சாப்பாட சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்த யாக்கை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உடம்புக்கு மருந்தே தேவையில்லை உணவே மருந்தாயிடும் சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்றார் அடுத்த மருந்து அதிகாரத்துல அடுத்த குரல்ல திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு பாப்போம் அற்றால் அளவறிந்து உண்க அத்துடம்பு பெற்றான் நெடிதுக்கு மாறு உடம்பினை பெற்ற ஆன்மா அதாவது உயிர் உடம்பினை பெற்ற ஆன்மா உயிர் வந்து இன்ப துன்பங்களை பெற்று அறம் பொருள் இன்பம் வீடு பேரு பெறுவதற்கு உடம்பே மூலமாகும் நம்ம லைஃப்ல வந்து பார்த்தோம்னா வந்து அறம் பொருள் இன்பம் வீடு பேர் நாலு நிலைகள் வரும் அதாவது தர்மத்தின் அடிப்படையில வந்து வாழ்ந்து தர்மத்தின் அடிப்படையில வந்து தொழில் செய்து அதன் அடிப்படையில வந்து பொருள் ஈட்டி அந்த பொருள் அடிப்படையில வீடு மனைவி மக்கள் சுற்றம்னு சொல்லி இன்பமா வாழ்ந்து கடைசியில எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு இறைவனை அடைவதற்கான வீடு பேருக்கு போக வேண்டிய நிலைக்கு வந்து இந்த உடம்பு தேவை அத்தகைய உடம்பை நெடுநாள் இருக்குமாறு உடம்பிற்கு தகுந்தார்போல் அளவறிந்து உண்ண வேண்டும் அதனாலதான் வந்து அற்றால் அளவறிந்து உண்க அத்துடம்பு பெற்றான் நெடி துவிக்குமாறு அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் வந்து தன்னுடைய மருந்து அதிகாரம் குரல்ல வந்து சொல்றார் அடுத்து மருந்து அதிகாரத்துல அடுத்த திருக்குறள் அற்றது அறிந்து கடைபிடித்து மாறல்ல துய்க்க துவர பசித்து அதாவது உடம்பில் நோய் வராமல் இருக்க அற்றது அறிந்து நோய் வராது இருக்க உடம்பில் அடைந்த வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொண்டு சில நேரங்களில் நாம வந்து நிறைய உணவுகளை வந்து விதவிதமா சாப்பிட்டுருவோம் உடம்புல கொழுப்பு அதிகமாயிடும் அப்ப கொழுப்பு அதிகமான நிலைய நாம மனசுல கருத்துல வச்சு கொழுப்பு உணவுகளை குறைச்சு தகுந்த உணவுகளை செரிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்றவாறு உணவுகளை கொள்ள வேண்டும் அதாவது ருசி அடிப்படையில வந்து நிறைய சாப்பிடக்கூடியது மனித இயல்பு அந்த மனித இயல்பு எதை சாப்பிட்டு என்ன நோய் வந்திருக்குன்றத உணரக்கூடிய நிலையவும் நாம உடம்புக்குள்ள வச்சுக்கணும் அதுதான் வந்து அற்றது அறிந்து கடைபிடித்து மாறல்ல துய்க்க துவர பசித்து என்று திருவள்ளுவர் வந்து மருந்து அதிகாரத்துல சொல்றாங்க அடுத்த குரல் தீயளவின்றி தெரியான் பெரிதுன்னின் நோயளவின்றி படும் அதாவது தீ அளவு அப்படின்னா வந்து பசி தீ வந்து பசி தீ பஞ்ச தீபா கிணி அப்படின்னு சொல்லி உடம்புல நம்ம பல வகைகளை சொல்லுவோம் சித்த மருத்துவத்துல வயது மூப்பின் காரணமாக உடல்நிலை கெட்டு பசி தீ குறைந்து செரிப்பு தன்மை இழந்த காலத்திலும் முன்பு உண்டது போல் ருசியாய் பெருந்தீனி கொண்டால் உடம்பில் நோய் பெருகும் அதாவது வயது ஆக ஆக நம்மளுடைய தீபாக்கினி என்று சொல்லக்கூடிய பசி தீ உடம்புல குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் இருபது வயசுல சாப்பிட்ட உணவு அறுபதுல சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஐசியூல ஃபுட் பாய்சன்ல போய் படுத்துடணும் சரியா அதனாலதான் வயது மூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி பசி தீ குறையும் பசி தீக்கு குறைஞ்ச மாதிரி குறைவான உணவுகளை சாப்பிட்டோம்னா உடம்புல வந்து நோய் இருக்காது இல்லைன்னா நோய் பெருகும் அப்படின்னு சொல்லி 
ஒரு பிரிவென்டிவ் வந்து திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு அடுத்து மருந்து அதிகாரத்துல அடுத்த குரல் இழிவறிந்து உண்பான் கண் இன்பம் இழிவறிந்து உண்பான் கண் இன்பம் போல் நிற்கும் கலிபேரிரையான் கண் நோய் மக்கள் தத்தமது உடல் நிலையை கருத்தில் கொண்டு அதற்கேற்ப உணவை தேர்ந்து உண்டால் இன்புற்று வாழலாம் அவ்வாறு இல்லாமல் அளவற்று கண்டதை மிக கொண்டால் உடல் உயிர் நோய் பீடிக்கப்பட்டு நீங்காத துன்பம் உண்டாகும் என்று இந்த குரலுக்கு அர்த்தத்தை வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சொல்றார் அடுத்து மருந்து அதிகாரத்துல ஒரு கடைசியா ஒரு குரல் பார்க்க போறோம் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் உடம்பில் நோய் பீடிக்க உணவே முதல் காரணமாவதால் உணவின் வழியாய் உண்டான வாதம் பித்தம் கபம் ஆகியவற்றின் மிகுதலையும் குறைதலையும் சரிப்படுத்தி நோயை குணப்படுத்த முயல்வதே மருத்துவன் செயல் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மருத்துவன் அப்படின்னா வந்து நோய் முதல் நாடி என்பது நாடி பிடிச்சு பாக்குறது இந்த நாடி பிடிச்சு ஒரு நோயாளிக்கு இருக்கக்கூடிய வாத நாடி எவ்வளவு பித்த நாடி எவ்வளவு கப நாடி எவ்வளவுன்றத சரியா கண்டறிஞ்சு எந்த நாடி அதிகமா இருக்கு எந்த நாடி குறைவா இருக்குன்னு சொல்லி அத வந்து நோய் அறிதல் செய்து அவனுக்கு அந்த நாடிய கூட்டவும் குறைக்கவும் உணவுகளை வந்து முறைப்படுத்தி அதற்கான மருந்துகளையும் வந்து முறைப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது ஒரு மருத்துவனுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவர்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் திருவள்ளுவர் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கு வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் மேற்கொண்ட குரல் வழி கருத்தெல்லாம் நமக்கு அறிவிப்பது உணவே மருந்து மருந்தே உணவு எது உனக்கு உணவாக இருக்கிறதோ அது உனக்கு மருந்தாக இருக்கட்டும் எது உனக்கு மருந்தாக இருக்கிறதோ அது உனக்கு உணவாக இருக்கட்டும் சித்தர்களின் இந்த உணவு தத்துவப்படி நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் நூறாண்டு காலம் நோயின்றி வாழலாம் நூறாண்டு காலம் நோயுடனும் வாழலாம் உணவு பொடிகள் உணவு பொடிகள் என்பது உடலுக்கு ஊட்டம் தரும் பொருட்களை கொண்டு தயார் செய்து கொள்வதாகும் உணவு பொடிகளுடன் சிறிது நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இட்லி தோசை ஆகியவற்றுடன் கொள்ளலாம் நம்மில் பலர் மிளகாய் பொடியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இட்லி தோசை கொள்வதுண்டு அதனால் உடலுக்கு தீங்கே எளிய நன்மை ஒன்றுமில்லை இங்கு கூறப்பட்டுள்ள உணவு பொடிகள் சுவையானது உடல் உறுதி தரும் மருந்து போல் வேலை செய்யும் தன்மை கொண்டது அந்த வகையில முதல் உணவு பொடிய நாம பார்க்க போறோம் கருவேப்பிலை பொடி தேவையான பொருட்கள் காய்ந்த கருவேப்பிலை நூறு கிராம் சுக்கு பத்து கிராம் ஓமம் பத்து கிராம் உளுத்தம் பருப்பு ஐம்பது கிராம் துவரம் பருப்பு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் பெருங்காயம் ரெண்டு கிராம் உப்பு தேவையான அளவு செய்முறை கருவேப்பிலை சுக்கு ஓமம் உளுந்து துவரம் பருப்பு ஆகியவற்றை ஒன்றாக்கி சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து கடாயில் போட்டு வறுக்கவும் பின்னர் பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தூள் செய்யவும் இந்த உணவு பொடியோட பயன்களை பார்ப்போம் கருவேப்பிலை பொடியை இட்லி தோசை சப்பாத்தி போன்றவற்றுக்கு உணவு பொடியாக கொள்ளலாம் இந்த உணவு பொடியானது நன்றாக பசியை தூண்டும் செரிமான கோளாறுகள் அனைத்தையும் தீர்க்கும் வாய்வு கோளாறுகளுக்கு நல்லது உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் ஸோ இதை நீங்க பயன்படுத்த முயற்சி செய்யுங்க இரண்டாவதாக நாம ஒரு உணவு பொடியை பத்தி பார்க்க போறோம் கொல்லு பொடி இந்த கொல்லு பொடி செய்வதற்கான தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்க போறோம் கொல்லு கால் கிலோ பூண்டு சாறு நூறு மில்லி மிளகாய் வற்றல் ஐந்து எண்ணிக்கை மிளகு பத்து கிராம் காய்ந்த கருவேப்பிலை ஐம்பது கிராம் உப்பு தேவையான அளவு முதலில் கொல்லினை நன்றாக சுத்தம் செய்து பூண்டு சாறுடன் கலந்து மூன்று நாட்கள் வெயிலில் வைக்க வேண்டும் பூண்டு சாறானது முற்றிலும் சுண்டிய பிறகு கொல்லு மிளகாய் வற்றல் 
மிளகு இவற்றை லேசாக வறுத்து கருவேப்பிலை உப்பு சேர்த்து தூளாக்கி பத்திரப்படுத்தி கொள்ளவும் கொள்ளுப்பொடி இந்த உணவு பொடியோட பயன்கள் என்னன்னு நாம பார்க்க போறோம் சிறிதளவு பொடியை நல்லெண்ணெய் விட்டு குலைத்து சாப்பிடலாம் இட்லி தோசைக்கு ஏற்ற உணவு பொடி உடல் பருமன் வாய்வு கோளாறுகள் மாதவிடாய் கோளாறுகள் அதிக கொழுப்பு ஆகியவற்றை தீர்க்கும் சக்தி இந்த கொள்ளுப்பொடி என்ற உணவு பொடிக்கு உண்டு அடுத்து எள்ளுப்பொடி இந்த எள்ளுப்பொடி என்ற உணவு பொடியை எப்படி செய்யலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்க போறோம் எள்ளு கால் கிலோ மிளகு இருபத்தி ஐந்து கிராம் ஓமம் பத்து கிராம் கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் கசகசா பத்து கிராம் வெந்தயம் ஐந்து கிராம் சோம்பு பத்து கிராம் தனியா பத்து கிராம் பெருங்காயம் அஞ்சு கிராம் உப்பு தேவையான அளவு இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பெருங்காயம் தவிர அனைத்து சரக்குகளையும் சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து இளம் வறுப்பா வறுத்து தனியா எடுத்து வச்சுக்கணும் பின்னர் பெருங்காயம் உப்பு இரண்டையும் சேர்த்து தூளாக்கி கலந்து வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இதற்கான பயன்கள் எள்ளு பொடியை நாம பயன்படுத்துறதுனால உடல் மெலிந்த குழந்தைகளுக்கு உணவு பொடியாக இதை பயன்படுத்துறதுனால உடல் எடை தீரும் குடற்புண் அதாவது அல்சர் உள்ளவர்கள் இதை தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வர குடற்புண் கோளாறுகள் கட்டுக்குள்ள வரும் வாயு கோளாறுகள் அதாவது கேஸ்டிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இத எடுத்துட்டு வர்றப்ப வந்து வாயு பிரச்சனை வந்து இது சரி செய்யும் பெண்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய சூதக பந்தம் சூதக பந்தம் அப்படின்னா மாதவிடாய் தடையாய் போய் நிக்கிறது வராம இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த உணவு கூடிய தொடர்ந்து பயன்படுத்துறப்போ மாதவிடாய வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணும் சோ அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு உணவு பொடி அடுத்ததாக நாம பார்க்கக்கூடிய உணவு பொடி அஷ்ட வர்க்க உணவு பொடி அது என்ன அஷ்ட வர்க்க உணவு பொடி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்க்க போறோம் சுக்கு ஐம்பது கிராம் மிளகு ஐம்பது கிராம் திப்பிலி ஐம்பது கிராம் ஓமம் ஐம்பது கிராம் சீரகம் ஐம்பது கிராம் சோம்பு ஐம்பது கிராம் இந்துப்பு ஐம்பது கிராம் பெருங்காயம் ஐம்பது கிராம் இதை எப்படி செய்யறது நாம பார்க்க போறோம் இந்துப்பு பெருங்காயம் தவிர பிற சரக்குகள் அனைத்தையும் இள வறுப்பாய் வறுத்து கொள்ளவும் அதாவது இந்துப்பு பெருங்காயம் தவிர சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஓமம் சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் வந்து இள வறுப்பா வறுத்துக்கணும் பின்னர் இவற்றை தூளாக்கி இந்துப்பு பெருங்காயம் இவற்றையும் தூள் செய்து ஒன்றாக கலந்து கொள்ளவும் இதன் பயன்களை பார்ப்போம் குடல் புண் வாயு கோளாறுகள் பசியின்மை செரியாமை ஆகியன தீரும் இந்த பொடியில் சிறிது நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட மிக்க பசியை உண்டாக்கும் இது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய உணவு பொடியாகும் இது அஷ்ட சூரணம் என்ற பெயரில் அனைத்து நாட்டு மருந்து கடைகளிலும் கிடைக்கும் அடுத்ததாக நாம பார்க்கக்கூடிய உணவு பொடி நாரத்தை இலை பொடி காய்ந்த நாரத்த இலைகள் இதற்கு மிக மிக முக்கியமானது இதற்கு தேவையான பொருட்களை பத்தி நாம தெளிவாக பார்ப்போம் காய்ந்த நாரத்த இலைகள் கால் கிலோ ஓமம் பத்து கிராம் துவரம் பருப்பு இருபத்தி ஐந்து கிராம் உளுத்தம் பருப்பு இருபத்தி ஐந்து கிராம் பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு இதை எப்படி செய்யறது நாம பார்க்க போறோம் இதற்கான செய்முறை பெருங்காயம் உப்பு நீங்களாக காய்ந்த நாரத்த இலைகள் ஓமம் துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஆகியவற்றை சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து வறுத்து அரைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பின்னர் இதில் பெருங்காயம் உப்பை தூளாக்கி ஒன்றாக கலந்து கொள்ளவும் இந்த நாரத்த இலை பொடியில நாம் அடையக்கூடிய பயன்கள் அதாவது பசியின்மை ருசியின்மை உணவில் விருப்பமின்மை குடற்புண் ஆகிய குறைபாடுகள் கொண்டவர்கள் இதை உணவில் சேர்த்து வர மேற்கண்ட பிரச்சனைகள் முழுமையாக தீரும் 
அடுத்து உணவு பொடிகளில் நாம் பார்க்கக்கூடியது முந்திரி பருப்பு பொடி இந்த முந்திரி பருப்பு பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முழு முந்திரி பருப்பு கால் கிலோ மிளகாய் வற்றல் பத்து எண்ணிக்கை உப்பு எண்ணெய் தேவையான அளவு இதை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம் அதாவது வானொலியில் எண்ணெயை ஊற்றி முதலில் மிளகாய் வற்றலை வறுக்க வேண்டும் பின்னர் முந்திரி பருப்பை வறுக்கவும் பின்னர் உப்பு சேர்த்து ரவை பதத்தில் இடித்து தூளாக்கி கொள்ள வேண்டும் இதை சூடான சாதத்தில் நெய் சேர்த்து கலந்து சாப்பிட வேண்டும் இதற்கான பயன்கள் உடல் மெளிவு நீங்கும் உஷ்ண நோய் வெள்ளைப்படுதல் உடையவர்களுக்கு உகந்தது தேகம் பருக்க சிறந்த உணவு முந்திரி பருப்பு பொடி அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது உளுந்து பொடி இந்த உளுந்து பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் உளுத்தம் பருப்பு கால் கிலோ மிளகாய் வற்றல் பத்து எண்ணிக்கை சீரகம் ஐந்து கிராம் காய்ந்த கருவேப்பிலை இருபத்தி ஐந்து கிராம் ஓமம் பத்து கிராம் பெருங்காயம் அஞ்சு கிராம் இதை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போமா அனைத்தையும் அனைத்தையும் என்றால் உளுந்தம் பருப்பு மிளகாய் வற்றல் சீரகம் காய்ந்த கருவேப்பிலை ஓமம் பெருங்காயம் அனைத்தையும் இளவருப்பாய் வறுத்து அரைத்து கொள்ளவும் இந்த பொடியை சாதத்தில் நெய் சேர்த்து சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் இதற்கான பயன்கள் உடல் மெளிவானவர்கள் வயதானவர்களுக்கு சிறந்த உணவு கால்சியம் குறைபாட்டு நோய்க்கு பலன் தரக்கூடியது உளுந்து பொடி இட்லி தோசைக்கு நல்லெண்ணெயுடன் சேர்த்து சாப்பிட சுவையோ சுவையாய் இருக்கும் அடுத்து நாம் தயாரிக்கக்கூடிய உணவு பொடி பிரண்டை தண்டு பொடி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நார் இல்லாத திஞ்சு பிரண்டை தண்டுகள் கால் கிலோ தேங்காய் துருவல் ஐம்பது கிராம் மிளகாய் வற்றல் பத்து எண்ணிக்கை தனியா பத்து கிராம் புளி நாற்பது கிராம் நல்லெண்ணெய் ஐம்பது மில்லி முதலில் பிரண்டை தண்டினை எண்ணெய் விட்டு நன்கு வதக்கவும் பின்னர் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வதக்கவும் கொத்தமல்லி அதாவது தனியா என்று சொல்லக்கூடிய கொத்தமல்லியை தனியாக வறுத்து புளி சேர்த்து நன்கு இடிக்கவும் பின்னர் அனைத்தையும் ஒன்றாக்கி இடித்து கொள்ளவும் பத்து நாட்கள் வரை கெட்டு போகாமல் இருக்கும் தன்மை உள்ளது இந்த பிரண்டை தண்டு பொடி இதற்கான பயன்கள் என்னன்னு பார்க்கலாமா மூல நோய் மலச்சிக்கல் வயிற்றுப்புழு பசியின்மை குடற்புண் ஆகிய கோளாறுகளுக்கு உகந்த அற்புதமான உணவு இந்த பிரண்டை தண்டு பொடி தினசரி இரவு உணவில் வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் சேர்த்து கொள்ளலாம் உணவு பொடிகள் அனைத்தும் காரத்தன்மை கொண்டது அளவோடு உபயோகித்தல் நல்லது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இவற்றுக்கு துணை உணவாக கொள்ளலாம் பட்டாணி சுண்டல் மொச்சை கொட்டை போன்றவற்றை காரசாரமாய் குருமா செய்து சாப்பிட்டு பழகி போன நாவிற்கு உணவு பொடி ருசிக்குமா என்ன சாப்பிட்டு பாருங்கள் ருசியோடு கூடிய உடல் நலனை உடனே பெறுவீர் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது சத்து மாவுகள் அந்த சத்து மாவுகள் எப்படி செய்ய போகிறோம் என்பதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் உடல் நலம் தரும் உணவுகள் வரிசையில் சத்து மாவுகள் அதாவது புரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் இந்த புரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் வந்து உடல் நலத்துக்கு எப்படி முக்கியமானது என்பதை நாம் சில சத்து மாவுகள் தயார் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் உடல் நலம் தரும் உணவுகள் வரிசையில் சத்து மாவுகள் துணை மற்றும் இணை உணவுகளாக பயன்படுகிறது நவீன உலகில் விஞ்ஞானம் ஒருபுறம் வியத்தகு வளர்ச்சி கண்டு வருகிறது நோய்களும் நாளுக்கு ஒன்றாய் புதிது புதிதாய் மருத்துவ உலகிற்கு சவால் விடும் வகையில் உண்டாகி வருகிறது உணவு பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் நோய்களை விட உணவில் உணவின் வழி ஏற்படும் நோய்களே அதிகம் காணப்படுகிறது உணவு சீரமைப்பு என்பது படித்தவர்கள் மேல்தட்டு மக்கள் எவரிடமும் காண்பது அரிதாக உள்ளது இன்றைய உணவு என்பது வெறும் ருசிக்கானது என்ற கோட்பாடே பல்வேறு மக்களிடையே காண கிடைக்கிறது இந்த நூலின் நோக்கம் முறையான உணவுகளை வகைப்படுத்தி 
அனைவரின் உடல் நலம் பேணுதலே ஆகும் பன்னாட்டு கம்பெனிகளின் ஹார்லிக்ஸ் போன்விட்டா காம்பிளான் போன்ற உணவுகளுக்கு ஈடாக உள்ள சத்தான உணவுகளை இங்கே நான் வகைப்படுத்தியுள்ளேன் சிக்கனமான விலையில் சிறந்த உணவுகளை நீங்களும் செய்து சிறப்பான உடல் ஆரோக்கியம் பெறுங்கள் இப்பொழுது சத்து மாவு வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக முளை கட்டிய தானிய சத்து மாவு இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கம்பு கால் கிலோ ராகி கால் கிலோ கோதுமை நூறு கிராம் பச்சை பயிறு அரை கிலோ வெந்தயம் ஐம்பது கிராம் இதற்கான செய்முறையை தற்பொழுது பார்ப்போம் கம்பு ராகி கோதுமை பச்சை பயிறு வெந்தயம் போன்ற அனைத்து சரக்குகளையும் தண்ணீரில் தனித்தனியே நான்கு மணி நேரம் ஊற வைத்து பின்னர் ஈரத் துணியில் கட்டி வைக்கவும் மறுநாள் காலையில் துணியை நீக்கி பார்த்தால் அனைத்தும் முளை விட்டு இருக்கும் இதனை வெயிலில் காய வைத்து நன்கு காய்ந்த பின் இள வருப்பாய் வறுத்து தூள் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கான பயன்கள் அதாவது முளை கட்டிய தானிய சத்து மாவுக்கான பயன்கள் இந்த சத்து மாவுல இரண்டு தேக்கரண்டி அளவு அதாவது இருபது கிராம் எடுத்து நல்ல தண்ணீர் சேர்த்து கரைச்சு கூடுதலாக கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கஞ்சி போல் சாப்பிட உடல் ஆரோக்கியம் தரும் தினசரி சாப்பிடலாம் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது ராகி சத்து மாவு இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ராகி முளை கட்டியது அரை கிலோ முந்திரி பருப்பு ஐம்பது கிராம் அக்ரூட் பருப்பு ஐம்பது கிராம் ஏலக்காய் பத்து கிராம் இதற்கான செயல்முறை ராகி முந்திரி பருப்பு அக்ரூட் பருப்பு ஏலக்காய் அனைத்தையும் ஒன்றாக்கி தூள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதில் தேவையான அளவு எடுத்து தண்ணீரில் கலந்து கொதிக்க வைத்து சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் இந்த ராகி சத்து மாவை சாப்பிட உடல் உறுதி தரும் சிறுநீர் தாராளமாய் பிரியும் உஷ்ணம் தீர்க்கும் தன்மை உடையது அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய சத்து மாவு முளை கட்டிய உளுந்து மாவு உளுந்து கால் கிலோ கருப்பு எல் கால் கிலோ பச்சை பயிறு கால் கிலோ தட்டை பயிறு கால் கிலோ வெந்தயம் இருபத்தி அஞ்சு கிராம் பாதாம் பருப்பு இருபத்தஞ்சு கிராம் பிஸ்தா பருப்பு இருபத்தஞ்சு கிராம் முழு முந்திரி பருப்பு இருபத்தஞ்சு கிராம் அக்ரூட் பருப்பு இருபத்தஞ்சு கிராம் சார பருப்பு நூறு கிராம் வெள்ளரி விதை நூறு கிராம் ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சு கிராம் இதற்கான செயல்முறை அதாவது உளுந்து கருப்பு எள்ளு பச்சை பயிறு தட்டை பயிறு என்று சொல்லக்கூடிய காராமணி வெந்தயம் இந்த ஐந்து சரக்குகளையும் தனித்தனியே தண்ணீரில் நான்கு மணி நேரம் ஊற வைத்து பின்னர் துணியில் தனித்தனியே கட்டி வைக்கவும் மறுநாள் காலையில் துணி நீக்கி பார்க்க அனைத்தும் முளை விட்டிருக்கும் இதனை வெயிலில் நன்றாக காய வைத்து இளவருப்பாய் வறுத்து அத்துடன் பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு முந்திரி பருப்பு அக்ரூட் பருப்பு சார பருப்பு வெள்ளரி விதை ஏலக்காய் போன்றவற்றை நான் குறிப்பிட்ட அளவில் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக கலந்து தூள் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கான பயன்கள் இந்த மாவில் அரைத்து வைத்த இந்த மாவில் ஒரு தேக்கரண்டி ஒரு தேக்கரண்டி என்பது ஐந்து கிராம் நம்ம டீக்கு சக்கர போறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டேபிள் ஸ்பூன்ல தான் ஒரு தேக்கரண்டி இந்த அரைத்து வைத்த மாவில் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சூடான பாலில் கலந்து சாப்பிட உடல் உஷ்ணம் தீரும் உடல் மெளிவாக இருப்பவர்கள் கொஞ்சம் உடல் பருமனை உண்டாக்கி கொள்ளலாம் ஆண்மையை பெருக்கும் அற்புத சக்தி இந்த சத்து மாவுக்கு உண்டு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமே காம சக்தியை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மாவுக்கு உண்டு கனவில் விந்து கழிதல் அதாவது சொப்பனஸ் கழிதம் இரவில் வந்து கனவு வந்து அதன் மூலம் விந்து கழியக்கூடிய தன்மையை நீக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கஞ்சிக்கு உண்டு இந்த மாவுக்கு உண்டு பெண்களுக்கு ஏற்படும் வெள்ளைப்படுதல் தீரும் இரவு நேரத்தில் ஒரு டம்ளர் சூடான பாலில் இந்த சத்து மாவினை கலந்து சாப்பிட ஆழ்ந்த நித்திரை உண்டாகும் 
தேவையான அளவு பொடியை கஞ்சி செய்தும் சாப்பிடலாம் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய சத்து மாவு பிரண்டை சத்து மாவு இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நார் நீக்கிய காய்ந்த பிரண்டை தண்டுகள் அரை கிலோ கோதுமை ஒரு கிலோ கருப்பு எல் நூறு கிராம் கருப்பு உளுந்து நூறு கிராம் இதற்கான செய்முறை முதலில் பிரண்டையை பச்சையாக உள்ள போது ஒரு லிட்டர் புளிப்பு மோரில் இரண்டு நாள் ஊற போட்டு பின் காய வைத்து பத்திரப்படுத்தவும் பின்னர் அனைத்து சரக்குகளின் இளவருப்பாக வறுத்து அரைத்துக் கொள்ளவும் இதற்கான பயன்கள் தேவையான அளவு மாவினை அதாவது பிரண்டையை வந்து நம்ம காய வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அது இல்லாம கோதுமை கருப்பு எல் கருப்பு உளுந்து அதையும் வந்து வறுத்து அந்த காஞ்ச பிரண்டையோட சேர்த்து அரைச்சு ஒன்னா சத்து மாவை அரைச்சு வச்சிடறோம் அதற்கான பயன்களை தான் இப்ப பார்க்க போறோம் தேவையான அளவு மாவினை கஞ்சி அல்லது களி செய்து சாப்பிட உடல் வலி மூல நோய் மலபந்தம் ஆசனத்தில் ஏற்படும் எரிச்சல் நமைச்சல் ஆகியவற்றை தீர்க்கும் அற்புத சக்தி கொண்டது பிரண்டை சத்து மாவு அடுத்து நாம் பார்க்க போவது அஸ்வா சத்து மாவு இந்த அஸ்வா சத்து மாவு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல் தர அமுக்கரா கிழங்கு அரை கிலோ தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு கால் கிலோ பாதாம் பருப்பு நூறு கிராம் முந்திரி பருப்பு நூறு கிராம் அக்ரூட் பருப்பு நூறு கிராம் சிறு பருப்பு நூறு கிராம் சார பருப்பு நூறு கிராம் வெள்ளரி விதை நூறு கிராம் ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சு கிராம் முதலில் அமுக்கரா கிழங்கு மற்றும் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குகளை பாலில் வேக வைத்து பின் காய வைத்து பத்திரப்படுத்தவும் பின்னர் இத்துடன் பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு அக்ரூட் பருப்பு சிறு பருப்பு சார பருப்பு வெள்ளரி விதை ஏலக்காய் ஏற்கனவே நான் சொன்ன அளவுப்படி அமுக்கரா தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கோட சேர்த்து நல்லா நைஸா அரைக்கணும் அரைத்த பொடிய வந்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இதற்கான பயணம் இப்ப பார்க்க போறோம் இந்த அஸ்வா சத்து மாவை சூடான பால்ல கலந்து சாப்பிட குதிரை பழம் உண்டாகும் அஸ்வானா வந்து குதிரைன்னு அர்த்தம் அஸ்வா அஸ்வா என்பது அஸ்வ கந்தாவை குறிக்கும் குதிரை திறன் குதிரை திறன் என்பது எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு வாட்ஸ் ஆக ஒரு குதிரை திறனை உள்ளடக்கிய சத்து அஸ்வகந்தாவில் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த அஸ்வா சத்து மாவு நிறைய என்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள் வந்து இதை அவங்களே தயார் செய்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர்றாங்க நல்ல பலனும் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ சூடான பாலில் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கலந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நரம்பு தளர்ச்சி நீங்கும் இரவில் ஆழ்ந்த தூக்கம் உண்டாகும் மன அமைதி தரக்கூடிய இயற்கை அருளிய அற்புதமான ஒரு உணவு நம்முடைய அஸ்வா சத்து மாவு அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது அனைவருக்கும் ஏற்புடைய ஒரு சத்து மாவு இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை நூறு கிராம் கம்பு நூறு கிராம் சோளம் நூறு கிராம் ராகி நூறு கிராம் மக்காச்சோளம் கால் கிலோ பாதாம் பருப்பு ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு ஐம்பது கிராம் பார்லி ஐம்பது கிராம் கருப்பு கொண்டக்கடலை நூறு கிராம் கருப்பு எல் ஐம்பது கிராம் ஜவ்வரிசி ஐம்பது கிராம் கைக்குத்தல் அவல் நூறு கிராம் காரரிசி நூறு கிராம் ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சு கிராம் இதற்கான செய்முறையை இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது கோதுமை கம்பு சோளம் ராகி மக்காச்சோளம் பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு பார்லி கருப்பு கொண்டை கடலை கருப்பு எள்ளு ஜவ்வரிசி கைக்குத்தளவல் கார் அரிசி ஏலக்காய் அனைத்தையும் இவை அனைத்தையும் இள வறுப்பாய் வறுத்து ஒன்றாக கலந்து அரைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவையான அளவு பொடியை சூடான பாலில் கலந்து சாப்பிட வேண்டும் அல்லது தேவையான அளவு பொடியை கஞ்சி செய்து சாப்பிடலாம் இதற்கான பயன்களை பார்ப்போம் ஆர்லிக்ஸ் போன்விட்டாவை விட சக்தி தரும் இயற்கை சத்து மாவு இந்த இயற்கை சத்து மாவுல புரதம் வைட்டமின் அதிக அளவு உள்ளது 
அரிசிக்கு மாற்றாக ஒருவேளை உணவாக இதனை கொள்ளலாம் அனைத்து நோய்களுக்கும் சிறந்த உணவு தானிய சத்து மாவுகள் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்டு முறையாக பயன்படுத்தி வந்தால் எளிய செலவில் நிறைவான உடல் நலம் தரும் என்பது சந்தேகமில்லை குழந்தைகளுக்கு இத்தகைய சத்து மாவுகள் சிறந்த உடல் எதிர்ப்பு திறனை தரும் தன்மை கொண்டது இப்ப நாம நிறைய சத்து மாவுகளை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்து சமைக்காத சில உணவுகளை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு பேர் வந்து பசுங்கலவைகள் 